membaca hadis hadisnya sahih alim hadis itu menyebutkan menroani bil manam fakot roani siapa yang bermimpi bertemu aku maka dia akan benar-benar bertemu aku Jadi, maka dia punya kesimpulan kalau pernah bermimpi ketemu Rasulullah bermimpi dalam tidur berarti ya maka suatu saat dia akan ketemu Rasulullah langsung begitu maka kemudian ada aliran yang mengklaim bahwa pemimpinnya itu pernah ditemui Rasulullah SAW tidak dalam keadaan tidur tapi dalam keadaan berjaga tidak tidur padahal cara dia dengan Rasulullah itu 14 abad dan Rasulullah itu sudah melakukan pada tahun 11 Hijri ya. akhirnya dia mengatakan Rasulullah menemui saya Rasulullah memberikan amal-amalan khusus wirid-wirid khusus kepada saya ini yang antara lain diklaim oleh kelompok yang namanya Darul Harkom ya. yang pernah kami di Malaysia dan juga kami di sini nah itu yang diklaim atau yang mengklaim dirinya pernah ketemu Nabi dalam keadaan berjaga dipinanya namanya Abdullah Suhaimi seorang kelahiran kampung Sudagaran di Wonosobo ada orang Wonosobo gak sih? jadi dia mengelahin berdasarkan hadis itu gitu ya. itu nanti masih sering hidup saya nama ke dunia siapa yang bermimpi ketemu aku maka dia akan benar-benar ketemu aku sebenarnya hadis itu tidak berdiri sendiri artinya hadis yang topiknya bermimpi bertemu Nabi itu banyak riwayat banyak versi ya yeah. Rasulullah mungkin menyampaikan sekali kepada para sahabat Tapi kemudian sahabat menyampaikan Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah itu Yang dengar ada 10 orang 10 orang itu kemudian menyampaikan kepada para tabi Dan 10 orang itu dalam ilmu hadis Itu boleh menyampaikan hadis itu Tidak harus Redaksinya sama dengan yang di dengar dari Rasulullah itu dalam doa itu boleh seperti ini. Baik Al-Quran, kalau Al-Quran harus redaksinya persis. Ini yang namanya riwayat bil makna, menyampaikan hadis tapi maknanya bukan redaksinya. Maka boleh jadi dari 10 orang ini contoh aja itu. Ketika dia menyampaikan ada yang redaksinya persis dari Nabi, ada yang berbeda, tapi maknanya sama. 